അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഒന്നരഞ്ച് നീളം വരുന്ന ഒരു ബോൾട്ട് എടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഗേജിൻ്റെ ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വയറാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കോപ്പർ വയർ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് റൗണ്ട് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ചുറ്റിയെടുക്കാം കഴിയുന്നതും ഈ കോപ്പർ വയർ ഇതിന് മുകളിൽ വൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗ്യാപ്പില്ലാതെ വൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു പഴയ സിറിഞ്ച് എടുക്കാം ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ സിറിഞ്ചിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള ആ ഒരു റബ്ബർ ബുഷിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ ആണ് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ബയറിങ് ഇരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം എടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു സർഫേസിൽ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫോം ബോർഡിൻ്റെ പീസാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോർഡിൽ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു റീഡ് സ്വിച്ച് എടുക്കാം ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനടുത്തോട്ട് മാഗ്നറ്റ് വരുന്ന സമയത്താണ് മാഗ്നറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിനുള്ളിലുള്ള ആ ഒരു രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ്റ് ആവുകയും സപ്ലൈ പാസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ വൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കോയൽ എടുത്തതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഈ ഒരു പൊസിഷനിലായിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കോയലിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലും ഒരു ഡയോഡ് ഇതുപോലെ എക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു ഫ്ലൈ ബാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാനിവിടെ ഈ എൽ ഇ ഡി കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു റീഡ് സിറ്റിൻ്റെ സിഗ്നലിൽ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് റീഡ് സിറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലാണ് ഈ എൽ ഇ ഡി ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നയൻ ഓൾട്ട് ഡി സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എൽ ഇ ഡിക്ക് ഒരു റെസിഡൻസും കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് കണക്ഷൻസ് ആണ് ബാലൻസ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ട് നിയോഡൈമിയം മാഗ്നറ്റും കൂടി ഇതിന് വേണ്ടതാണ് അത് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ സർക്യൂട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വയറിങ്ങും ലഭിക്കുന്നതാണ് അത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ നിയോഡൈമിയ മാഗ്നറ്റാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫെറൈറ്റി മാഗ്നറ്റിനേക്കാളും സാധാരണ വരുന്ന ഫെറൈറ്റി മാഗ്നറ്റിനേക്കാളും പത്ത് മടങ്ങ് ശക്തിയാണ് നിയോഡൈമിയ മാഗ്നറ്റിന് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നോർത്ത് സൈഡാണ് ഈ ഒരു ബാരിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ നോർത്ത് സൈഡാണ് രണ്ടിൻ്റെയും പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മാഗ്നറ്റ് തമ്മിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അത് മാഗ്നറ്റ് ആവാതെ അത് റിവേഴ്സ് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്കതിൻ്റെ നോർത്ത് സൈഡ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ രണ്ട് ഭാഗമാണ് ഈ ബാരിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് വെക്കേണ്ടത് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്കായിട്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ബാരിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് മാഗ്നറ്റും നോർത്ത് എഫക്റ്റാണ് രണ്ടിൻ്റെയും പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുക ഈ ഒരു റീഡറിലെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് റീഡറിലെ സ്വിച്ചിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത് ആ സമയം തന്നെ റീഡറിലെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആവുകയും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു കോയലും ഓൺ ആവും കോയിൽ ഓൺ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇതിനും ഒരു നോർത്ത് എഫക്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ബോൾട്ടിൻ്റെ എൻഡിലായിട്ട് വരുന്നത് ആ സമയം തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഈ ബാരിങ്ങിൻ്റെ മാഗ്നറ്റും അടുത്തിരിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇത് തമ്മിൽ ആകർഷിക്കുകയില്ല ഈ ഒരു ബാരിങ്ങിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് സ്ലിപ്പായി പുറത്തേക്ക് വിടാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസിയാണ് ഇതിന് നടുക്കിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ബാരിങ്
ആ സമയം തന്നെ ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഇതിനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കൂടെ വരും കാരണം ഇതൊരു മെറ്റൽ മെറ്റലാണ് ആ ഒരു മെറ്റലിനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയിൽ ഈ ഒരു ബാരിങ് ഇങ്ങോട്ട് കറങ്ങി വന്ന് ഇതിൻ്റെ അടുത്തെത്തും ഇതിൻ്റെ അടുത്തെത്തുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അടുത്ത മോളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കിയ ബാരി ആ ഒരു മാഗ്നറ്റ് വന്ന് ഈ സ്വിച്ചിനെ ഓണാക്കുകയും ഈ ഒരു കോയിൽ ഓണാവുകയും രണ്ടിൻ്റെ നോർത്ത് എഫക്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ഇവിടുന്ന് സ്ലിപ്പായിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ ആ ഒരു സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് സർക്യൂട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു സ്വിച്ചിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടി നോക്കാം റീഡറിലെ സ്വിച്ചിൻ്റെ സിഗ്നലിനനുസരിച്ച് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓണാവുകയും ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് സോളിനോട് വാല്യൂ അതായത് ഈ ഒരു കോയിലും കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഇതും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ചെയ്